গান জীবনের কথা বলে গান স্মৃতির কথা বলে আমাদের প্রজন্মকে আমাদের আগের প্রজন্মের সাথে যুক্ত করে মিলিত করে আমাদের যেই জাতিগতভাবে আমরা বাংলা ভূখণ্ডের মানুষরা যে স্মৃতি বহন করি নিজেদের মস্তিষ্কে নিজেদের হৃদয়ে গান মাঝে মধ্যে সেই স্মৃতির সাথে আমাদের বসবাস করায় ঠিক সেরকমই একটা গান কোক স্টুডিও সিজন টু এর মেঘদলের বনবিবি এবং আজকে আমরা মেঘদলের সদস্যবৃন্দের সাথে বনবিবি নিয়ে কথা বলব বনবিবি গান নিয়ে আমাদের সাথে গল্প করার জন্য আজকে আমার সাথে আছেন বনবিবি গান সৃষ্টি করেছেন যেই মেঘদল সেই মেঘদলের সদস্যবৃন্দ আমার সাথে আছেন কণ্ঠশিল্পী গীতিকার ও সুরকার শিবু কণ্ঠশিল্পী ও গীতিকার সুমন যদিও তার আরেকটি পরিচয় আছে যে হচ্ছে পরিচালক আমাদের খুব এই এখনকার এবং বহু বছরেরই আমাদের বাংলাদেশের খুব প্রতিভাবান পরিচালক এবং গিটারিস্ট এবং সঙ্গীতায়োজক শোয়েব এছাড়াও আমাদের সাথে সংযুক্ত হবেন অনলাইনে আমজাদ হোসেন ড্রামার ও সঙ্গীতায়োজক তানবীর দাউদ রনি যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী এবং সৌরভ সরকার যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী যিনি এই গানে বাসি বাজিয়েছেন আমি প্রথমেই পুরো ইয়ের সাথে ব্যান্ডের কাছেই আসি কারণ যেহেতু আমি শুনেছি যে এবং আমার সাথে আলোচনা হচ্ছিলো যেটা আপনাদের একটা সম্মিলিত একটা এই গানটি আপনাদের আপনাদের সবাই মিলেই একসাথে করেছেন তো প্রথমত মূলত গানটার যদি কেউ একজন বলছে গানটা এই গানটার সিলেকশন করার পিছনে আপনাদের চিন্তাটা কী ছিল থ্যাংক ইউ নীলেশ আমরা আসলে প্রথমত কোক স্টুডিও বাংলা থেকে এক ধরনের প্রস্তাবনা পাই এটা গান করবার প্রথমে এবং সেই সূত্র ধরেই আমরা আসলে আমরা যখন বসি কোকের সাথে তখন তারা আমাদের একটা গান করতে বলে এবং সেটা কি সেই সেরকম কোনো ধারণা আমাদের তখন ছিল না তো তখন থেকেই আমাদের মধ্যে একটা ভাবনা কাজ করছিল যে আমরা যদি করি তাহলে আমরা একটা মৌলিক গান করতে চাই এবং সেসব এক ধরনের একটা প্রাথমিক আলাপের পর আমরা নিজেরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আমাদের প্রায় কুড়ি বছর আগে আমরা একটা কম্পোজিশন করেছিলাম যেটার ভেতর দিয়ে মেঘদলের জন্ম হলো ওম সেটার নাম ছিল তো আমরা আসলে এই সুযোগে বা এই সময়ে আমরা কি আবার আরেকটা কম্পোজিশন করতে পারি কি না যে কম্পোজিশনটা আমরা প্রকৃতি নিয়ে করতে চাই সো প্রকৃতি নিয়ে করতে চাই এরকম একটা ভাবনার ভেতর দিয়েই আমরা ভাবতে শুরু করলাম এবং সেটার সূত্র ধরে আমরা প্রথমে খনা বনবিবি এরকম কিছু পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রকে সংশ্লেষ ঘটিয়ে এবং আমাদের নিজস্ব ইন্টারপ্রিটেশান যেটা আসলে এই সময়ের সারা দুনিয়াতে যে প্রকৃতি কেন্দ্রিক বা ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যু কেন্দ্রিক যে নানা রকমের যে একটা তৈরি হচ্ছে মানে খবর তৈরি হচ্ছে বা যে ইন্টারভিউতে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেগুলো এক ধরনের আমাদের মধ্যে ভর করলো এবং আমরা কিছু মিথোলজিক্যাল যে বাঘ এবং রাখালের যে গল্প সেটাও আমরা একটু মাথায় রাখলাম তো এটার ভিতরে সুমন যুক্ত করলো আমাদের আমাদের আদি বাংলা যেটা আমাদের এই অঞ্চলের যে জসিম উদ্দিন সৈয়দুব আলিউল্লাহ এবং এস এম সুলতানের যে চিত্রপট এইটা এটার মধ্যে সংশ্লেষ ঘটে আমরা এটা একটা গান তৈরি করলাম প্রাথমিকভাবে এবং ওটা আমি সুর করলাম এবং এর ভিতরে আস্তে আস্তে নতুন নতুন অনেক কিছু ঢুকতে থাকলো যেটা আসলে গানটাকে আরেকটার দিকে নিয়ে গেলো সেটা বিস্তারিত আমরা হয়তো শুনবো আর কি মানে এখানে তাহলে আমরা তো গল্পের কথা আসবে সুমনের কথা হচ্ছে আপনি বললেন যে ও এখানে নতুন নতুন নিয়ে ঢুকেছে সুমন মানে কোন কোন বিষয়গুলো তোমার কাছে মনে হয়েছিল যে তুমি খুব লিরিক্যালি যেটা হয়েছে যে প্রথমত হচ্ছে যে যেহেতু কনসেপচুয়ালি আমরা প্রথমে ভাবছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট কম্পোজিশন মানে মিউজিক্যাল কম্পোজিশনের কথা বলছি কম্পোজিশন তো আমরা আসলে অনেক করেছি মেঘতল আসলে অনেক গান করেছে প্রতি বছর রিলিজ হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে যে যেটা হচ্ছে ধারাবাহিকতা হচ্ছে ওম সো ওম যেহেতু আমাদের একটা বড়ো মিউজিক্যাল কম্পোজিশন ছিল এবং যেটা দিয়ে মেঘদলের শুরু বলা যায় একেবারে স্টার্ট সো এত বছরে আমাদের অনেকবার কথা হয়েছে শোয়ে বামি শিবু আমরা মেঘদল যখনই প্র্যাকটিস করতাম আমাদের মধ্যে কথা হতো যে আমরা এক সামহাও আমরা একটা ডিফারেন্ট কম্পোজ আবার একটা কম্পোজিশন সো যেহেতু আমরা প্রকৃতিকে বেছে নিলাম সো প্রকৃতি যেহেতু আমাদের বনবিবিকে আমরা কনসেপচুয়ালি বনবিবিকে মানে আমরা সুন্দরবনের রক্ষা করতে হিসাবে যাকে দেখি যে অসাম্প্রদায়িক একটা ক্যারেক্টারের চিত্র আর কি যে বনভূমি সে এই অসাম্প্রদায়িক চিত্রটা ওই আমাদের লোকজ সুরের মধ্যে কিংবা কথার মধ্যেও আছে যে সুবোধ ফলায় সুসা সুভাষের জমি সাঁওতাল গ্রামের পাশে মানে সাঁওতাল গ্রাম এবং সুবোধ এই দুটা চরিত্র এবং এই পাশের গ্রামে সে আসলে শস্য ফলায় এটার মধ্যে একটা অসাম্প্রদায়িক চিত্র আছে আবার সুলতানকে টেনে আনে আমরা সুলতানকে আরেকবার মনে করা দিই যে যেই গ্রাম বাংলার আবহমন গ্রাম বাংলার কথা আমরা বলছি যেটা শক্তির কথা বলি আমরা সুলতান যেইখানে রাখালকে 
শীর্ণ দেহ ভাবতে পারে নাই যদি আমাদের রাখালকে আমাদের গ্রাম বাংলাকে সবাই শীর্ণ দেহ কিংবা এরকম করে দেখতে কি সুলতান মাসেল দেখতে পেয়েছিল সুলতান যে ইন্টারপ্রেট করেছিল আমরা সেই সুলতানকে টেকে আনি যে গানের মধ্যে টেনে আনি যে সুলতানের বাসি শোনা যায় একটা গায়ের থেকে কিংবা অর্নামেন্ট হিসাবে আমরা গ্রাম বাংলার যে আনারি বধূ কিংবা যে বধূটা ওই মটর শাকের খেতে দিয়ে দৌড়ায় চলে যায় ওর মটর শাকটা ওর পায়ে পেঁচিয়ে ধরে সো মটর শাকটা আসলে অর্নামেন্ট এই যে সৌন্দর্য এবং শক্তি এই যে মেলবন্ধন এটা আসলে আমরা প্রকৃতির যে প্রকৃতিকে যেভাবে ট্রানজেক্ট করতে ট্রানজেকশন করতে চেয়েছি বনবিবিকে দিয়ে সেই বনবিবি এবং আমাদের গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য মানে আমরা বনবিবিকে কোনোভাবেই ওই সুন্দরবনের রক্ষাকর্তার জায়গা থেকে দেখি নেই বনবি বরং হচ্ছে এই প্রকৃতির রক্ষাকর্তা মানে সেটাকে গ্লোবালি আমরা ভাবতে পারি সো আমরা কোনো গ্লোবালি ইন্টারপ্রেট করার জন্য আমরা শব্দগতভাবে বেছে নিয়ে নিই বরং কনসেপচুয়ালি বেছে নিয়েছিলাম বনবিবিকে সো ওই বনবিবিকে আমরা ইন্টারপ্রেট করেছি আর আমার বাংলাকে কীভাবে আমরা দেখতে চাই আমার অঞ্চলকে কীভাবে দেখতে চাই সেটার জন্য আমাদের এই লোক কথা এবং লোক সুর আসে সেইখানেই যে শিবু যেটা বললো যে আমাদের খনার বচনটা এসেছে যে আমরা কেউ মাঝখানে খনার বচন আসলে কি হয় যে ব্রিজ তৈরি করেছে এই দুটা পার্টকে সো এটাই বেসিকলি কনসেপচুয়ালি এখানে আমার তো যেটা মনে হচ্ছে যে যে ক্যানভাসে এখানে আমি একদল চিন্তা করেছে গানটা নিয়ে ম্যাসিভ ক্যানভাস এবং এই গল্পটা মানে আর মানে এই আমাদের তো এই গানটার যে ব্যক্তি তার চারও লম্বা ইয়ে আমার মনে আর দীর্ঘভাবে এই গল্পটা হয়তো বলা উচিত বা বলার অপেক্ষা রাখে এরকম কোনো পরিকল্পনা কি মেঘদলের আছে এটাকে আর একটু আর একটু বিস্তৃত করা গানটাকে নিয়ে আমরা গানটাকে নেই কনসেপ্টটা নিয়ে সেইটা সেটা যাই না মানে বাট যেমন ওমকে নিয়ে তো আমরা আসলে কিছু করিনি ওমটা ওখানেই হয়তো আমরা কখনো কখনো ভেবেছি ওমটা আবার নতুন করে রিঅ্যারেঞ্জ কিংবা রিথিংক করা যায় কি না সেটাও হয়তো এখন তো করার কোনো মানেই হয় না এই গানটার কনসেপ্ট অ্যালবাম আমরা যখন চিন্তা করি সামথিং লাইক দ্য ওয়াল বা দ্য হু এর টমি বা নাইট আর দ্য অপরা মানে এরকম অপারেশন মাইন্ড ক্রাইম কুইন্স রাইকার তো একটা কনসেপ্ট অ্যালবাম যখন হয় তখন তো ওরা একটা গল্প বা একটা থিম একটা লম্বা একটা কাজ করে আর যেহেতু এখানে আমি এখানে এটা কথাটা আসছি কেন কারণ এটা হচ্ে আমার ইনভার্ট প্রশ্নটা হচ্ছে শোয়েবের জন্যে যে মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট When you're trying to play, যে এত বড় বিশাল একটা ক্যানভাস নিয়ে যখন খেলার ব্যাপারে কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে যে ওই যে একটা নতুন গান করা নতুন গান করা এবং সেখানে কোক স্টুডিওর যে ফর্মেটটা যে কোক স্টুডিওর বেসিকি ইয়ে যেটা যে রুট এবং কন্টেম্পোরারি এই যে এক্স ক্রস ওভার যে ব্যাপারটা ধরা হয় তো আমরা যেহেতু কোক স্টুডিওর প্ল্যাটফর্মেই একটা গান করছি সো ওই ওইটা মাথায় রাখার গল্প ছিল তাতে করে মেঘ দলের কোনো গানে কখনো আসলে কোনো নারী কণ্ঠের উপস্থিতি কখনোই ছিল না হারমোনাইজ বা কোনো কিছুতেই কখনো ছিল না আর এই বেলা আসলে ছয়জনের একটা ঘাস ফডিং কয়ারের টিম প্লাস ছয়জনের বাউল গ্রুপ সো বারো জন নারী কণ্ঠ আসলে আমরা শুনতেছি সো এই গোটা ব্যাপারটা আমাদের জন্য নতুন ছিল না মানে নারী কণ্ঠ হয়ে ওঠে না হয়ে ওঠে এবং যেটা হয় যে মেঘ দলের গান তো বেসিক্যালি সুমন সুমনের মতো গান করে আমরা শুনি দেন ওইটাকে একসাথে প্র্যাকটিস করে শিবুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাই কিন্তু এই যে আমরা একটা গান বানাবো নতুন করে এই অ্যাপ্রোচটাতেও আসলে আমাদের জন্য একেবারে নতুন আমাদের প্রাণ প্রকৃতির গল্প নিয়েই কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ওই এপিকনেসটা অ্যাচিভ করার যে গল্পটা সেখানে আসলে কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল আসলে এবং চ্যালেঞ্জগুলো ডেফিনেটলি যে গানটা শেষের দিকে যেভাবে সমস্ত এলিমেন্টসগুলো আবার ফেরত আসা শুরু করে সো আমাদের এটা মাথায় রাখতে হয়েছিল এখানে আমজাদ অনেক বড় একটা রোল প্লে করছে যে আমরা যে সিন্স ফাইনাল সাউন্ড মিক্স আমি আর আমজাদ মিলেই সামলেছি সো এই যে এত কিছু একসাথে ঘটতেছে এই ব্যাপারটাকে আমরা আসলে কিভাবে শুনব সো আমরা 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 জানতাম আমরা আমরা পরিষ্কার ছিলাম যে আমরা কি অ্যাচিভ করতে চাই প্রথম কথা একদম পরিষ্কার ছিলাম এবং সেই অ্যাচিভ করার জন্য যতটুকু এফোর্ট দেওয়ার দরকার বা কিভাবে এটা অ্যাচিভ করা যেতে পারে যেমন শুরুর পারটা আমার মনে আছে যে স্পষ্টতই যে এরকম একটা ব্যাপার ছিল যে শুরুর দিকে শিবু কিছুদিন আসলে একটা আমরা একটা ফোক গান ভেবেছি যে কোনো একটা ফোক গান যদি আমরা পাই প্রকৃতি নিয়ে রাইট সেটা যখন দেখা গেল যে আমাদের মন মতো ব্যাপারটা ঘটতেছে না তখন শিবুকে আমি বললাম যে তাহলে চলো কিছু লাইন খুঁজি শব্দ মানে তখন আসলো ক্ষণা কারণ ক্ষণা তো আসলে সুরে শুনি না আমরা ক্ষণা তো বচন রাইট সো এই যে ব্যাংডাকে ঘন ঘন হ্যাঁ 
এই যে শিবু অনেকগুলো লাইন দিল দেন আমরা চুজ করলাম যে আসলে কোন লাইনগুলো আমাদের গানের সাথে যায় আসলে আচ্ছা কনার বারো লাইনের একটা পার্ট দাঁড়িয়ে গেল তারপরে আমরা চুজ করলাম আচ্ছা এইটা আমরা কীভাবে শুনব তো এইখানেই আসে আসলে মানে ইমাজিনেশনটা যে বনবিবি একটা বন বনের ভিতর দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতেছে তারপর একটা গ্রাম দেখতেছি আমরা সেই গ্রামে একটা উঠোনে মহিলারা বসে এই গীতটা গাচ্ছে পাশে কি ঘটতেছে পাশে ধরে নিজে ঢেকিকুলা দিয়ে ঠিক আছে ধান ভানা হচ্ছে সো ঢেকিকুলার যে ছন্দটা যে যুথবদ্ধতা একসাথে বসে ভাবনা গুলো শেয়ার করে পারস্পরিক এক্সচেঞ্জ করে যে জায়গাটা আমরা পৌঁছাতে চেয়েছি আমরা জানি না কতটুকু সেটা সম্ভব হয়েছে কিন্তু মানে পাঁচ মাসের অনেক ভাবনা স্থূলভাবে দেখতে হলে আমাদের মতন যারা লেমেন তাদের কাছ থেকে তো ডেফিনেটলি ইয়ে হচ্ছে কারণ লিড গিটারিস তো সবসময় এক ধরনের তাদের তার মধ্যে ভিতরে একটা ইয়ে থাকে যে সবচেয়ে বেশি যত বাঁচানো যায় ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় তুমি খুব সুন্দর মার্জিতভাবে খুব তোমার লিডটা খুবই মার্জিত এবং পরিমিত ছিল এবং লাস্টে তোমার এবং যে লাস্টিকে ওরকম আচ্ছা বয়সের বিষয়টা আমি সেখানে আপনার চিন্তাটা কি ছিল যে এই এই পুরো গল্পটাকে আপনি কিভাবে আপনার কিবোর্ড এর মাধ্যমে আপনি সাপোর্ট করবেন প্রথমে আসলে আমার ইনভলভমেন্ট শুরু হয় যখন আমরা একদম প্রথম করা শুরু করি তখন থেকে তো খুব কনসিয়াসলি একটা জিনিস আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করেছি সৈব যেটা বলছিল যে গীত পাঠটার সাথে ব্যান্ডের যে কম্বিনেশনটা এটা লাস্টে গিয়ে আউটপ্রোতে গিয়ে হচ্ছে এর আগ পর্যন্ত আমরা কনসিয়াসলি চেষ্টা করেছি যে দুটোর আলাদা একটা ক্যারেক্টার রাখার জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যখন লেয়ার গুলো তৈরি করেছি বা কর্স গুলো করেছি তখন চিন্তা করেছি এনার্জি ব্যাপারটা চিন্তা করেছি শোয়েবের আগে যখন আমার কিবোর্ডে সলো পার্টটা আসে আমার তখন একটা জিনিসই মাথায় ছিল সেটা হচ্ছে যে প্রকৃতির সিম্প্লিসিটিটা সারল্য যে ব্যাপারটা তো হঠাৎ মানে সেখানে আমি ফরেস্ট চিন্তা করতে গিয়ে আমার কাছে নদীর ব্যাপারটা এসেছে পানির ব্যাপার ব্যাপারটা এসেছে আমি জানি না আমি কতটুক এখানে সফল হতে পেরেছি আমি পিয়ানো পার্টায় চেষ্টা করেছি মানুষ যাতে একটা মানে ওয়াটার ফ্লো এই ব্যাপারটা যেতে পায় এটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ছিল ক্যাচি কোরাস লাইন শুনতেছি হ্যাঁ তারপর আমরা কি করবো আসলে যেটা সম্ভব ছিল যে আচ্ছা ওইটার কন্টিনিউশন একটা সলো টলো বাজলো দেন আবার সুবোদ ফলায় ফেরত গেলাম আমরা সেখানে কি করলাম সেখানে কি করলাম যে ওইখানে ড্রপ করে দিয়ে পুরাপুরি ড্রপ করে দিয়ে ওই যে রনি ভাই রনি ভাইয়ের একটা পিয়ানো পিস যেটা আসলেই মাথায় ছিল যে জল পানি হ্যাঁ বৃষ্টি কিংবা ফ্লো হ্যাঁ ওই রকম একটা পিয়ানো সলো বাজতেছে এবং সেখানে বেসিক কোর্স মানে ওনাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বা যখনই আমি আসলে আমার সলোটা শুরু হচ্ছে ওইটা ছিল যে মানে পুরো কম্পিটিশনে আমার মনে সবচেয়ে সারপ্রাইজিং এলিমেন্ট যে আচ্ছা এইখানে এই টাইপের একটা সলো শুনে ফেলতে পারি তা আমি দেখেছি আমার বন্ধুরা যারা মানে শুনেছে বিভিন্ন সময় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তাদের কাছে ওই জায়গাটা খুবই মানে সারপ্রাইজিং ইস্যু হয়েছে আচ্ছা এইখান থেকে এই সলোটা বেজে উঠতে পারে তো আমি আসলে সচেতনভাবে আসলে এই এই সারপ্রাইজটুকু আসলে মানে এই এই ফিলিংটা ক্রিয়েট করতে চেয়েছি সো ওইখানে আসলে যে কিছু খুবই বেসিক জ্যাস কর্ড ইউজ করা হয়েছে তাছাড়া ওর অল ওভার আমাদের পোর্শনটাতে খুবই বেসিক মানে আহামরিক তারপরে আমরা যদি কখনো এই গানটা গিটার বাজাতে চাই আমরা যারা কম আনারি গিটারিস্ট তারা আমরা গানটা বাজাতে পারবে আমি এই জন্য আপনাদের ধন্যবাদ খুবই সিম্পল এবং এবং লাস্টে খুব জোরে জোরে লিড বাজ না বাজানোর জন্য এই ওই লোক সংবরণ করার জন্য এখন আমাদের সাথে আমার সাথে আছেন আমজাদ ভাই উনি যিনি এটার ড্রামস এবং পারকাশনের পরিকল্পনা করেছেন এবং এটা আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে শুনে যে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল পারকাশনের জায়গা থেকে কারণ এক এক জায়গায় একদম মানে একটা যেটা তোমরা বলছে যে এক জায়গায় মেঘদল একদমই অফ 
সেই জায়গায় একটা গানের তো একটা ব্যাকবোন একটা পারকাশন ব্যাকবোন থাকতে হবে রিদমের ব্যাকবোন থাকতে হবে এইটা এই যুক্ততাটা তৈরি করার জন্য মানে এই আপনার যে চিন্তাটা বলতেন যে শুরুতে যখন আমরা লোকসঙ্গীতটা শুনি বাউলের গান শুনি তারপরে সেখান থেকে ট্রানজিশন এটার জন্য পারকাশন প্ল্যানিং যেটা রিদম প্ল্যানিংটা যে কিভাবে আপনি 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 ভাবছেন এটা নিয়ে আসলে শুরুটা ছিল এরকম যে আমাদের একটা শো এর শো ছিল তো ওর ঠিক মাঝে সাউন্ড চেক করার পরে আমার স্টুডিওতে জাস্ট বসে আমরা প্ল্যান করতেছিলাম যে কিভাবে কি করা যায় তো ওইখানে যে এলিমেন্ট যেটা আছে ঢেকি কুলা আরো যা যা আছে তো ওই ওইটার একটা বেসিক দাঁড় করানোর পরে দেখলাম যে না সুন্দর একটা রিদমও আছে ফ্লোটাও খুব সুন্দর তো তারপর তো মিথুনকে নিয়ে বসা মিথুনের সেই জাদুর সব ঝুরি সবকিছু নিয়েই বসা দেন আস্তে আস্তে আসলে না না ওইটা ছিল না তো এই ফ্লোর সাথে আসলে ওই যে সেম যেহেতু একটা ফোক পার্ট তারপরে ব্যান্ড পার্ট তো ব্যান্ডের পার্টটার সাথে ফোকের যতটা ইজি গোয়িং হওয়া যায় আ মানে বলতে গেলে হচ্ছে যত সরল এবং সহজ ভাবে আসলে উপস্থাপন করা যায় হ্যাঁ মানে আমরা কঠিন মিউজিক করতে পারি না আমরা এটা বলে দিলেই হয় ঠিক আছে আমরা সহজ মিউজিকটাই করি এবং সেই চেষ্টাটাই এটা 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 কিন্তু সত্যি না মানে একদম আমার আমার সবচেয়ে ব্যক্তিগত সবচেয়ে প্রিয় গান কিন্তু বেশ বেশ কঠিন একটা গান বাজানোর জন্য সব ঠিকঠাক আমাদের <laughs> 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 শ্রোতাদেরকে একটা খুব একটা নিস মানে রিলেটিভলি নিস যে বাংলাদেশি হিপ হপটা তো আসলে বাংলাদেশি হিপ হপ কালচারটাকে তো সবাই জানে না এটা তো আসলে আমাদের একটা সাব কালচার এখানে যে আমি দেখলাম যে তোমরাও একটা আমাদের একটা আগের সংস্কৃতি আমাদের তো আগের প্রজন্মের সংস্কৃতি এবং আগের প্রজন্মের একটা বাস্তবতাকে আমার এই এই প্রজন্মের জন্য এই একটা যেটা বললে সহজ রিলেটিভলি ইজিয়ার ওয়েস্টার্ন স্টাইলে তুলে ধরা এইটাকে একটা কনসিয়াস ডিসিশন নাকি এটাকে আপনার মানে সচেতনভাবে কি এটা মেকদল এটাকে অ্যাপ্রোচ করেছে যে আমি এভাবে করলে তাহলে তো আমি এই কনসেপ্টটা আমি আরও এই প্রজন্মের কাছে একটা জিনিস বলি যেটা শুরুতেই যেটা বলতেছিলেন মেমোরি ইট ইস বিউটিফুল ওয়ার্ড এই গানটার ক্ষেত্রে যে আমরা যে যৌথ সাব কনসিয়াসের ভিতরে থাকি যেটা আমাদের বহু 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 বছরের চেতনা আমাদের ভিতরে গেঁথে থাকে আসলে এই গানটাকে আমরা দেখতে চাই একটা আইডেন্টিটি হিসেবে আজকে সারা দুনিয়াতে যে আত্মপরিচয়ের যে রাজনীতি সে রাজনীতির প্রেক্ষিতে দেখতে চাই কীরকম যে এই গানটা করবার ক্ষেত্রে আমার চোখ বন্ধ করে আমি যে জায়গাটা আগে দেখতে পেয়েছি একটা একটা ওয়ান লাইনার হিসেবে যে আমার একটা ফেমিনিন কালচার আছে ফেমিনিন একটা সিভিলাইজেশন আছে যেখানে আমার সক্রেটিস হচ্ছে ক্ষণা মানে আমি এটা দিন এটা কোথাও সেল করি নাই মানে আমার সভ্যতা আমার ইস্ট কখনো কোনো দিনকে বলে না যে তুমি আমাদেরকে যে যে মানে কলোনিয়াল যে জিনিস চাপায় দিচ্ছ এখানে তুমি এত কিছু বলো আমাকে মডার্ন করো আমাকে আধুনিক করো কিন্তু তুমি দেখো নাই যে আমার সক্রেটিস থেকে নারী আমার যে কি বলে আমার যে রাধাকৃষ্ণের মোটিভ আমরা দেখতে হিন্দু ইসলামের ভিতরে যে এই অঞ্চলে যেটা পূজিত হয় সেটাও কিন্তু না ফেমিনিন না মেল মানে এটা একটা ব্যাপার আমরা শ্রী চৈতন্যের কথা বলতে পারি শ্রী চৈতন্য পুরুষের শরীরে নারী হইতে চাচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার সুলতান যে চরিত্রটা এখানে আসছে আমরা হান্ড্রেড ইয়ার্স সেলি আমরা তাকে ট্রিবিউট করতেছে এটার ভিতর দিয়ে সুলতান নিজেই রাধা সাজতেন আর কি এই ফেমিনিন জায়গাটাকে আমরা আবার করতে আবার আসতেছি দেখতেছি বনবিবি যে বলতেছে যে আমাদের অঞ্চলে যদি একটা জায়গা বলি আমরা যে অসাম্প্রদায়িকতাকে একটা জায়গায় দেখা হতো তাহলে আমি বলবো যে বনবিবি তারপর সেখানে সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ তাকে মানছে তাকে মেনে তার শ্রম তার প্রতিদিন তার জীবন চলছে এই যে ওই ফেমিলিন কালচারের ভিতর দিয়ে আমাদের যে একটা জ্ঞান আমাদের একটা প্রাণ প্রকৃতির যে একটা উৎস সেটাকে আমরা একটু চাইছি যে এই আজকের এই পরিসরে এটা তুলে ধরি যে আজকের যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বা আজকের যে যে কন্ট্রিপোর যে দুনিয়া এইখানে যদি আমি এটাকে আমার আমি এই বি ঔপনিবেশিক সময়ে আমি যদি ধরি সামনে রাখি যে আমি কিন্তু কোনো দিন কোথাও পিছিয়েছিলাম না আমার আমার প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আমার এই আকাশে জ্যৈষ্ঠ মাসে তারা দেখে আমার 
খনা বলতে পারতো যে বৃষ্টি হবে কিনা ব্যাংক যে ডাকতেছে তা দেখে একটা প্রকৃতির সাথে আমার যে একাত্মতার যে একটা সম্পর্ক ছিল সেটা দিয়ে যে আমার জ্ঞান এখানে ডেভেলপ করেছে এইটাকে আমরা ওই আত্মপরিচয়ের জায়গা থেকে আবার একটুখানি হাজির করার চেষ্টা করেছে আমাদের এই গানের ভিতরে অঞ্চল বলতে কি বোঝায় এটা তো একটা সীমারেখার মানে একটা গণ্ডি না যে এই কাটাতারের মধ্যে আমার অঞ্চল সো তারপরেও তো এই পাশের দেশ কলকাতায় বাংলা ভাষায় কথা বলে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি এই তারপরেও কিন্তু আমাদের অঞ্চল দিয়ে ভাগ করতে হয় কারণ কালচারাল চেঞ্জ আসছে এটা মেনে নিতেই হবে আমার মতো দেখতে আমার ভাষায় কথা বলে কিন্তু তারপরে কোথাও যেন অমল সো আমরা আসলে বনবিবিকে কিংবা এই কনসেপচুয়াল জায়গা থেকে আমার অঞ্চলকে আমার ভাষাকে আমার সংস্কৃতিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে তোমাদের <laughs> 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 এই যে পিসফুল অ্যাপ্রোচ যে আন্দোলন সংগ্রাম একটা সৌন্দর্যের মাধ্যমে শান্তির মাধ্যমে করা যায় এটা নিশ্চয়ই তোমাদের আগেকার গান বা আগেকার অ্যাপ্রোচ আমার ব্যক্তিগত হয়ে চিনি তুমি যেভাবে জিনিসগুলো যেভাবে আমরা যারা তারা থাকে না যত ইয়াঙ্গার থাকে তত বেশি বিপ্লবী তত বেশি মানে এই যে এই মোর পিসফুল অ্যাপ্রোচ ওমেও কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোচটা খুবই ওই একই জায়গা থেকে ছিল শান্তি শান্তি মানে আমরা রিলিজিয়ান পার্সপেকটিভ থেকে আমরা বলতে চেয়েছি সেটাও কিন্তু আমরা এক ধরনের এই আমি যদি প্রকৃতির কথা বলতেছি তখন হয়তো রিলিজিয়ান পার্সপেকটিভ থেকে বলছিলাম এটা মনে হচ্ছে আরও বেশি মানুষকে আরও বেশি মানে যেহেতু ভিজুয়াল এবং গান একসাথে মানে আমরা দেখছি এবং শুনছি তো আমি আমি প্রথম যখন আমার মনে আছে যে আমাদের ঘাস ফোরিংয়ের আমাদের এক বন্ধু আরিবা আরিবা ছজন ছিল তার ভিতরে আরিবা ছিল আর আমি যখন ঘাস ফোরিং আমি যখন প্রত্যেকে যখন মিট করতেছিলাম যে আচ্ছা আমরা কী অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি প্রথম আর্টিস্ট যারা আসতেছিল তো আমার আমি আমি কিছু কথা বলতেছিলাম যে আমরা আসলে একটা গান দিন শেষে একটা গান কিন্তু আমরা চাই এই গানটা যখন হবে যখন রিলিজ হবে অডিয়েন্স যেন একটা এক্সপেরিয়েন্স পায় মানে এটা গানের থেকে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সটা খুব জরুরি এটা আমাদের এখনকার গান বাজনার গান বাজনার ক্ষেত্রে তো তাই হয় মানে গান বাজনা আমাদের গান বাজনা মেঘদলের গান বাজনা বলি বা যাই বলি আমাদের মনে হয় এই এই ব্যাপারটা আমরা এখন একটু ইয়ে করি যে মানে আর কত ভালো সলো বাজাইতে পারবো আমি তো পৃথিবী মানে আমার থেকে ভালো সলো হাজারে হাজারে গিটারিস্ট আছে যারা আমার থেকে অনেক স্কিলফুল বাংলাদেশে আছে তো আমি তাদের সাথে কম্পিট করে মানে আমি পারবো না যেটা পারবো না কিন্তু আমি যা পারি আমি যা অনুভব করি সেটা যদি আমার হাত আঙুলের ডগায় এনে যদি আমি প্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে কিছু মানুষ কানেক্ট করতে পারে আমি এটাকে এক্সপিরিয়েন্স বলছি আসলে রাইট সো ওই আরিবার ওই প্রসঙ্গটা যেটা আসলো যে ও মানে ব্যাপারটা ওইটা ছিল যে ওকে আমি এটাই বলছি আমার সবাইকে এটা বলছি আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স দিতে চাই সো যখন ফাইনালি গানটা হয়ে গিয়েছে যখন রিলিজের আগের দিন যখন ওরা আরেকটা কাজে এসেছিল আমি দেখ দেখালাম তখন আর কি মানে অনেক মানে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া পেয়েছে এত আরিবা তখন বলল যে সৈব ভাই আমি এখন জানি যে আপনি আসলে সেই তখন যেটা বলেছিলেন যে এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা তখন হয়তো আমি টেন পারসেন্ট বুঝেছিলাম মানে আমি যখন ব্যাপারটা প্রথম ইয়ে করি কিন্তু এখন আসলে আমি বুঝতে পারছি যে আপনি আসলে আপনার আসলে কী চাচ্ছিলেন কী অ্যাচিভ করতে চাচ্ছিলেন আসলে সো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই যে আমাদের যে এত কমপ্লেক্সিটি লাইফে আমাদের সময় নেয় আমাদের এত এত বক্স এই যে এই বনো বিবি এটা একটা গান শুনে আপনি ভুলে তুমি ভুলে যেতে পারো হ্যাঁ না আমি বলতেছি না আমি বলতেছি ভুলে যেতে পারো এটা এটা ধরে নিয়ে কাজটা করা যেন তুমি যেন ভুলে না যাও আসলে এখন এই ভুলে যাওয়ার জন্য আমি যদি তোমার মগজে অনেক মিউজিক্যালিটির চাপ ফালাই অনেক রাগ রাগে নিই ওস্তাদির চাপ ফালাই তুমি আসলে এটা নিতে পারবো না টাফ বিকজ আমাদের আমরা এমনি অকুপাইড হয়ে থাকি আসলে সো আমি যদি আমরা যদি অনেক সহজভাবে তোমার কাছে কনসেপচুয়ালি এবং সহজ ওয়েতে যদি ঢুকতে পারি তাহলে তুমি আসলে রিকল করতে পারবো মনে রাখতে পারবো আসলে আমরা সেই চেষ্টাটাই আসলে ছিল অসাধারণ একটা চেষ্টা আমি বলবো যে অ্যাটলিস্ট আমার তো অনেক বয়স নিজের আমার জন্য সফল হওয়াটা তার আসল চ্যালেঞ্জ না কারণ আমি তো তোমাদের মতনই অনেক আগের কথা মনে রাখি কারণ আমি অনেক আগে আগের কথা অনুভব করেছি কিন্তু আই হোপ যে তোমাদের এটা কানেক্ট করে আরও অলরেডি করেছে অনেক মানুষ দেখছে অনেক মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করছে আর এবং আমি শিওর আর এই নেক্সট কয়েকদিন এবং কয়েক বছরে আরও অনেক কানেক্ট করবেন আমি এটাও আমি অনুরোধ করব মেঘদলকে যাতে এই 
এই প্রচেষ্টাটা এই আমাদেরকে আমাদের আগের সাথে কানেক্ট করা আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবন আমি এই জিনিসটা আমার কাছে খুব শক্তিশালী একটা তারণা যে এবং এখানে তোমাদের এই গানগুলো আমরা আরও শুনতে চাই এবং এই এই আবার আমাদের ভাষায় আমাদের এখনকার ভাষায় এখনকার যেভাবে ব্যক্ত করি সেভাবে ফিরে ফিরে যেতে চাই আমরা অতীতটাকে আমাদের লেন্স দিয়ে দেখতে চাই এবং আমাদের সেই সেই কান দিয়ে শুনতে চাই এটা আমার আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে তোমরা এই চেষ্টাটা তোমরা চালিয়ে যাও কথা যখন হলাম যে একটা অসাধারণ বিষয় যেটা এখন হচ্ছে আমরা কোক স্টুডিও এই সিজনে বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি যে যে কোনো কনসেপ্ট নিয়ে আমাদের ফ্যানরা ওদের নিজুয়াল নিজে একটা ভিজুয়াল ইন্টারপ্রিটেশন করছে তো এই মানে এই এই প্রচেষ্টার কিছু ফ্যান আর্ট ওরা অনেকেই আমাদের কাছে দিয়েছে আমরা আমরা একটা লক্ষ্য করেছি তো সেগুলোই কয়েকটা আমরা এখন দেখব আমি আশা করবো যে মেঘদল তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের অতীতকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে একই ক্যানভাসে এবং আমরা দেখব এবং শুনব তোমাদের কাজের মাধ্যমে এবং এখন দর্শক আমরা বিদায় নিব কিন্তু তার আগে আমরা মেঘদলের একটি গান শুনে বিদায় নিব বনবীর পায়ে ফোটে বুন রোদের তামাটে